忙碌的生活，使我们来不及思考过多，只能低着头不停歇的奔波，直到我被命运叫停的那一刻，我才开始思考生命真正的意义。城第二场第九次，放开我们！老四家长，这陈家又把钱送来，你们就休想离开这里！没钱，停，就这吧，就在这儿，走。二哥，他们就在这儿，住手！小妹，你没事吧？陈家长，光天化日之下，你们竟敢绑架良家妇女，还不赶紧放开？放开，行啊，先打五千大洋。你们两个无赖，看我们收拾你们！死来！浩辰，你怎么才来啊？等着你沏茶呢。浩辰哥，沏的茶最好喝。你多大了？哎呀，浩辰老师、啊，您觉得我上午这戏怎么样啊？这戏呀、啊，艾琳达，你觉着呢？我觉得演的还行，不错、哎。谢谢导演。雨飞，还可以。云飞，我跟你说啊，搞艺术是需要天分的。哎，是是是是啊，祖师爷如果不赏饭，根本没戏。他演的什么呀？出师。浩辰呐，云飞这两年进步很大，大家都看得到啊。你这导演什么眼光啊？你怎么挑演员的？你啊，浩辰老师。您多少也得给我留点面子啊！面子，我可以给你。那票房怎么办？啊？你让兄弟们喝西北风去。浩辰，喝茶。哎，浩辰，你怎么了？英、啊、姐，啊，没事没事。最近拍戏累着了。浩辰啊，最近对你的反应不少啊，你还是注意点吧，啊。刘云飞那傻小子吧，没事。你就别管谁了。行，我知道了。别不当回事儿啊。哎，您忙着。哎。哎。这样，稍微拍点戏就累了。这么多工作人员都耗在这儿，再这么耽误下去，得增加不少成本。浩辰呐，跟你商量件事儿。你呢，现在看来需要好好的休息。没事，我我们想让云飞来试试这个角色。哎，等，怎么样？你这半路换人不合适。我没事，我休息休息，咱们定了啊。上妆，化妆师，给云飞上妆。云飞，我们这边化妆。浩辰，干嘛？你能把服装换下来吗？哎，浩辰，这没事吧？哎，没事吧？浩辰，浩辰，行行，哎哎，浩辰，怎么怎么回事啊？行行，浩辰，浩辰，浩辰。这部片子的投资是我们拉来的。
，林老板和熊老板是把钱投给你的。我没事儿，就是太累了。等出院以后，我找他算账，跟他没完。您是家属吗？我是他的经纪人。你的家属呢？啊，我我家人在外地呢。你确定你的家属不能来？啊、大夫，有什么就跟我说吧。你的检查结果出来了。怎么样？您快说，大夫，我到底怎么了？根据病理检验，你得的是原发性心脏淋巴瘤，这是一种罕见的恶性淋巴癌，已经第四期了。怎么可能啊，大夫？专家呢？专家怎么说？这是专家会诊的结果。从现在开始，你必须住院治疗，不能劳累，否则容易引起眩晕和心力衰竭。他还很年轻啊，还有很多事情要做呀。这我理解，因为肿瘤长在心脏的周边，不能手术，只能化疗。你们做好准备吧。浩辰，宋姐。在别人眼中，命运给予了我足够的眷顾。金钱、名誉、成功，这些人们用尽毕生精力争取的东西，仿佛过早的给了我。换之而来的，是命运给我开的一个巨大的玩笑。谢谢谢谢，岳飞，哎呦，你祝贺你，都是好的，太啊，恭喜啊，恭喜啊，低调一点，低调一点啊，岳飞，这回终于当上男一号了啊，多关照啊！今天晚上收工之后，我请大家吃夜宵，好，好，咱们每个人都去啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好这回你可要把握好机会啊！哎，一定一定，导演，我跟你说个事儿，嗯，那个一点心意不躲就二十万，别这样，这钱您一定得拿着。今天我有这样的机会，全靠您提拔。<笑>好，好好干。今天感觉怎么样？化疗效果不明显，大夫，您给我交个底儿，我还能活多久？那我就跟你说吧，根据我的经验，你这个情况大概还有三个月左右的时间。
，我不愿把仅有的时间交给医院。相比于药物对我肉体所产生的严重负荷，临终的噩耗，才是对我和家人内心致命的一击。看着我自己塑造的角色，他们每一个都曾是我迈向辉煌的见证者。这些成就如浮云一般的飘散，让我在名来利往之后，不知不觉地看到了生命的终点。看着眼前这个狼狈不堪、无所适从的自己，我心中突然泛出了关于和他在一起的一段时光。妈，妈，你看我带谁来了？李雪，她就是李雪。你好，阿姨。小雪。雪。哎呀，这姑娘多好啊！阿姨，我来帮你浇花吧。好，好，好。妈。喝点水，喝杯水。哎呀，多好的姑娘呀！你可要好好对人家。第二场第五次，革命无罪，造反有理。最近国内形势一片大好，都是你们些反动分子在向工人阶级猖狂进攻。敌人不投降，就叫他灭亡。住手！我早已见牛为生。你们干什么呢？你少管闲事儿！谭家培他是反动学术权威。你们这样做还有没有王法？你们怎么这样对待谭教授呢？哎呀，你们还来劲儿了？你们得跟他划清界限，不然连你们一起批斗。你敢？而且还要踏上一只脚，让他永世不得翻身。你混蛋！哎呀，王浩辰，你还真打呀！浩辰，我们戏没这么安排啊。嗨，我这不是入戏太深吗？导。哎呀，导演，以后能不能不要让我们拍这么脑残的戏？那个时代人不都这么脑残吗？好了，算了算了，休息十分钟。哎，你没事吧？哎，没事没事。浩辰啊。英姐，哎，对对对，小雪，隆重介绍一下，这是我女朋友李雪，戏剧学院的学妹。英姐好，嗯，这姑娘不错，以后多关照点啊。发份简历给我吧。好，谢谢英姐。哎，英姐，对了，我跟你说啊，上回那个，广电总局的谭处长已经到了。我知道了，谭处长。哎呀，谭处长啊，什么风把您吹来了？嗯，哎，谭处长，小葛。老规矩，给谭处长订个包房去。哎，好嘞，好嘞，哎、这就算了，这就算了。哎，那哪能呢？咱们说正事啊。坐，我这次来是跟你谈关于北大荒之恋的事儿。这部片子怎么了？这部片子审核没通过。啊？你们不能安排放映啊？哎呀，谭处长啊，我们档期也定了，合同也签了，如果不能上映，我们损失可太大了。谭处长，您得高抬贵手啊。这个怎么求情也没有用。那到底是为什么呀？你们的主演王浩辰
他女朋友是练法轮功的，啊，是吧？有这事儿？这个可是个大事儿，啊！我是凭着咱们多年的交情了，来给你通风。这事儿也不是我的错，我怎么这么倒霉呀、啊？你们赶快抓紧时间，该怎么处理怎么处理。谭处长，你得帮我想想办法。哎，谭处长，谭处长，练法轮功。说吧，怎么办吧？我跟小雪商量过这个事儿，她可以永远退出演艺圈，成不？不行，我们俩秘密交往，没人知道的。那也不行，那你说怎么办？他的意思是，让我们真的分手。你知不知道我给你签这些片约有多难？现在遍地都是小鲜肉。你要是垮了，分分钟一百个人在那等着代替你。你要再不抓住这几年的机会，你就再也没有机会了。你们要找谁呀、啊？谁呢？你们别闹闹！哎，谁、哎？你们这是要干嘛呀？老金，你们这是？金姐，他……哎，你们谁呀、啊？警察？谁是李铁啊？我就是。走，跟我们走一趟。哎哎，你们干嘛？起来，哎、快走！你别捣乱，你干嘛？你们走，少废话，快走！干嘛？没你们事儿，我们抓金姐。好，你别你后尘，你干嘛？你们？老实点，哎，后尘，你回来，你小雪，你可惹不起他们呢，哎，回来吧，后尘哥。你这摇钱树也倒喽！我在他身上也砸了这么多钱。哎呀，肉包子打狗，一气不回喽。高总，浩辰来了。哎，浩辰，来过来，坐。我刚才跟高总也商量了一下，这段时间你就好好休息吧，啊，什么也别想了。哦，对了，公司的那套罗马花园的别墅，你有空就收拾收拾，反正你现在也用不着了。高总，嗯，这些年我可没少给你赚钱吧？啊，我这一生个病你就，就，太没人性了吧？你怎么说话呢？好了，高总，您别生气。哎呀，浩辰哥，你这么说确实不太合适。高总为了你的前途可是操尽了心血呀，还有包括李雪那事儿。好了，别胡说。李雪，这事儿跟李雪有什么关系啊？啊？哦，我知道了，姓高的，姓高的，没人姓姓高的。你怎么说话呢？丧尽天良，你不是人。好了好了，丧尽天良，丧尽天良，混蛋，混蛋，高总，好了好了，我告诉你，我做鬼也饶不了你。你以为你是谁？行了，少说两句吧
子对不起你。此时的心情既惭愧又痛苦。原本以为靠着自己的奋斗，可以给您带来一个舒适的生活，哪知道，除了独自浪费生命以外，一无所获。在我生命最后的日子里，我不想把时间浪费在无意义的治疗上，我想去看看外面的世界，也了却一些我生命中最后的心愿。妈，再见了。人们总是羡慕一场说走就走的旅行。如果说我的终点已经定好，那至少我还有选择沿途风光的权利。带着这一点点的憧憬，开始了自己生命的倒计时。我现在在尼亚加拉大瀑布，这里水量冲天，非常的漂亮，壮观至极。在天气好的时候呢，你会看到一条如链的彩虹横跨在瀑布上。遗憾的是，今天并没有看到彩虹。什么呀？那北京有法轮功的东西啊！法轮功的，你赶快删了哈、啊。在我的脑海里，我曾无数次的幻想和小雪重逢的各种场景，可真当这一切摆在我的面前时，却仿佛溪水一般安静且释然。来到这里的第一天，就像安排好了似的，让我遇见了他。多，你是准备把你一辈子龙虾都吃完呢？小雪，你还记得吗？明天我有一个特别重要的试镜，领导的戏，男二号。<笑>这个戏我要拿下来了，真火！那我终于高兴。哎，赶紧出面，泡软了都。哎哎哎，等会儿，哎呦，这么大个，人来给你吃，这么
别小，我要吃新鲜的大虾。将来我有钱了，我请你吃美国大龙虾，让你吃个够。也未定。来。<笑>你没事吧？没事，我去趟洗手间啊。小姐，小姐，小姐，你那个朋友晕倒了，晕倒了。对，在过道里，你去看一下吧。啊。Mr. Wang, how do you feel? It's not so bad. We took some ultrasound and CT scans. The doctor will be here soon to discuss your diagnostic report. Is that okay? Okay. Please wait here. 咱们走吧，我没事。我们不是要等医生吗 ？Mr. Wang, I'm Dr. Stephen Karen. Is this your girlfriend? No, I'm just his friend. Then do you have family members? No. Do you know what's happening with your body? 小雪，我有点渴，能帮我拿瓶水吗？嗯。Doctor, actually, I know what happened for myself, but I don't want her to know this. So please, keep it a secret. But you are in a critical condition. You may die any minute. You must start treatment here immediately. I will prepare the paperwork. Please wait here. Thank you. Let's go. The doctor said I can go. He didn't say he would wait here. Oh, they're just the doctors. The big things. Let's go. I'm okay. You're okay? I'm okay. Mr. Wang? Mr. Wang? Mr. Wang? Mr. Wang? Mr. Wang? Where's my patient? I don't know. Where did he go? He's in a serious condition. I'm sorry. It's really not my fault. He may die in any minute. Who could let him go? You must find him. This is the latest issue of the book. Look. Actually, I went to the plane to find him. I couldn't see anyone. Well, that's all right. I think you should have some thinking prepared. Xiao Xue. Wang Lu Shi. 小雪，这两年你受苦了。我听说王浩辰来找过你，你想跟他联络吗？还是算了吧。小雪，这是我公安局的朋友，帮我拿回来的护照，给你。你们都是有良知、有正义感的人，我是发自内心的感谢你们，真的。我仿佛清晰的感受到了命运书写给我的剧本。
属于我的戏份，已经不多了。听众朋友们，大家好，又到了每周一次的心灵客栈节目时间了。今天我要给大家讲述的是一个关于大陆留学生韩小雨的故事。以前的韩小雨吸过毒，进过戒毒所，他回忆说。我曾经自私自利，完全活在自己的世界里。二零一四年的九月，他在互联网上无意间看到了《转法轮》这本书，让他产生了莫大的兴趣。小雪，你刚才说的故事是真的吗？浩辰，我跟你说，故事的主人公就是他，他就是韩小雨。你以前吸毒啊？是啊。如果没有法轮大法、啊，我根本就戒不了这个毒。来，你看这个。啊，这是你啊？对啊，还有，当初我吸毒的时候，逼得家里把房都卖了，差点就家破人亡了介绍一下，我们公司力捧的新人，后起之秀，魏东尼和欣欣小姐，大家欢迎。高总，云飞，我给你介绍一下，袁英可是我们公司的金牌经纪人。英姐，王浩辰已经不中用了，你们二位今后将是我们公司的主力哦。英姐，我什么戏都接，就是除了打戏。这还没接戏呢，你就开始挑上了，先拿到合同再说吧。好的，来。你好，请问需要什么呀？请你给我们来一碗牛肉米线。好的，牛肉米线还需要什么吗？不需要了，请稍等。哎，儿子，爸爸洗个手去啊。嗯好，请慢用。谢谢啊，来，儿子。哎呀，这碗面好大呀！来，你吃。爸爸，你先吃吧。哎，你吃。爸不饿啊。爸爸，哎、你吃吧。这钱哪儿去了？你们看到这桌钱了吗？什么钱？我没看见。可是这餐厅就剩你们二位用餐了。我跟你说啊，你们这样的人我见得多了。你要是不拿出来，我们报了警，那可就不好办了。你这不是血口喷人吗？哎，你去查。哎，你去查。老钱我已经收过了。收了。嗯。你看看，我告诉你，今天就是小孩过生日。钱在哪儿？否则我饶不了你。啊、哦。我们到那边说吧。儿子，你跟爸爸说实话，那个钱，是不是你拿的？你有必要这么做吗？拿回去。不用了，板娘，我多干点活，啥都有了。求求你了，别伤到孩子。是不是你拿的？嗯。快拿出来，等着我。哎，姑娘。嗯、孩子知道错了，给。今天，你为了维护孩子的尊严，不惜自己掏腰包。今天是孩子的生日，你就别再说他了。谢谢你
。这段时间，我陪着小雪做义工、上学、打工，过得平凡但却充实。而我自由的生活态度，意外地收获了网络上更多粉丝们的关注。有一个叫做“外星球的蜗牛”的粉丝，坚持给我留言鼓励，成了所有关注我的网友中关系最紧密的一个。是有事儿呢，会晚一点到。老师陪着你一块儿等妈妈，好吗？嗯。今天太忙了，来，谢谢老师，跟老师说声再见。再见，没事没事，快回去吧啊！再见，彤彤再见。谢谢老师，走了，快走吧。嗯、好，这位记者，请问林峰导演，这部片子原定的男主角是王浩辰，是吗？是这样的。但是鉴于浩辰最近的身体状况，需要长时间的休息，所以呢，我们启用了我们的新演员云飞。呃，那么请问云飞先生，您如何评价王浩辰在微博实时播发的《生命的倒计时仪式》呢？首先，我想说的是呢，我对浩辰老师非常的同情。这次他生病呢，我也希望他能早日康复。其实呢，浩辰哥哥的事情真的让我非常感动，我好希望他可以坚强的活下去。是啊，浩辰哥哥真的很棒。他的故事真的很励志。请问云飞，听说你们之间因为竞争这个角色而翻过脸，这是真的吗？这完全是子虚乌有。浩辰老师一直是非常优秀的演员，我一直非常尊敬他。浩辰哥一直最照顾我们这些新人了，我们都不会跟他有什么不开心的。我也希望可以在他生命最后的时间里和他再合作一次。那不如我们一起给浩辰哥加油吧。对。王浩辰，加油！王浩辰，加油！王浩辰，加油！王浩辰，加油！请大家安静一下，好不好？我希望各位能够更多的关注我们的新片和我们的新演员，给我们更多的支持，好不好？这个王浩辰要死了。还在抢我的风头。
诚意啊！是啊。啊<笑>你喝一杯酒，我就给你一百万。来，浩辰，你听到了吗？你还等什么？怎么样？一百万呢？嗯、喝不喝？嗯、一言为定，一言为定，三送。小雪，呃，请问，王浩辰，你怎么也在我们家呀？你认识我呀？那您是？我是广电局的谭处长。哦，我儿子回来了。哎呀，我儿子回来了。哎，原来是叔叔啊！你好。妈，这怎么回事啊？他怎他们怎么在咱们家呀？这不是娟子吗？好啊，你们这骗子，怎么说话的？看我妈有健忘症。你们就骗子是不是？你们到底想干什么呀？不是这样的，叔叔，你听我解释呀。有什么好解释的？你这是干什么呀？他不是娟子吗？妈呀，他不是娟子，你被骗了。他不是娟子，他是谁呀？照顾我这么久了。妈呀，你真是的，你老糊涂了。谭处长，您冷静点，听我慢慢跟你说。是这么回事儿，就你们家那个远房亲戚。他骗走了乔奶奶所有的钱，还把她一个人扔在大街上。幸好小雪遇到了迷路的乔奶奶，她误把小雪认作了娟子。小雪好心就把她送回了家，后来呢，一直主动照顾她到现在这事是这么着哦，原来是这样啊。其实我曾经有个女儿，高中毕业就来加拿大留学了，在两年前的一场车祸中走了。这件事儿对我们家的打击真是太大了。这尤其是老太太，这不脑袋上有健忘症，可能就把这李雪呀。当做他孙女了。我的病症开始加剧，一个健康的人。永远不会理解我对睡眠的恐惧，我不敢睡觉，我害怕我一觉起来，一切都不认识了，又或者我这一觉下去，就再也起不来了。
一年前，我被查出得了淋巴癌，还是晚期。不久前，大夫跟我说，我最多还能再活三个月。我想看着自己头发掉光了，像个怪物一样死在冰冷的医院里。我不想，我想。出去走走，看看外面的世界。看来我时日无多了。原来发生了这么多事情。浩辰，这本书改变了很多人的命运。过去你错过那么多次机会，我现在希望你能够认认真真的好好看看这本书。漫天飞转的法轮泛着金光，围绕在我的身旁。这种我从未见过的美好景象，令我倍感舒畅。了解一下法轮功吧。好，这里面有法轮功的网站，你有空了解一下吧。哎，你不是王浩辰吗？你也认识我呀？嗯，我是你的粉丝。啊，你好。我们能合张影吗？好，来。谢谢。来。好。你好，看一下法轮功资料吧。法轮功。哎。哎，是你呀？是您啊，先生。哎呀，怪不得。好样的！哎
，兄弟，过来，过来，过来，过来！你看看，王浩辰，现在这么多粉丝了。他去了加拿大，还越活越精神了。看王浩辰，高总，你看这粉丝量。高总，您找我。哎，文英，英姐好。王浩辰的粉丝量快超过千万了。我知道，我一直在关注这件事情。那文英，你看怎么办呢？我们策划一个百日直播，现场直播王浩辰生命倒计时的第一百天，借这个机会好好炒作一下。不过，王浩辰和我的关系搞得这么僵，他能干吗？我亲自飞过去跟他说，我先压五百万，开播后再打两千万，购买独家冠名权。<笑>连总。两千万，您就想买冠名权呐？我出五千万。你要干什么？你是什么东西？没有我的扶持，能有今天的你？哼！高总。嗯。一口价。八千万。成交，行了，不和你们玩了。等到一百天的时候，就看你们的摇钱树王浩辰是怎么死的吧。熊老板，不要伤了和气嘛，甭理他。什么？八千万？我那海景大别墅怎么办呢？我还等着搬进去呢。你可不要忘了，当初可是我们家老爷子给你钱做的生意。别动不动就拿你家老爷子压我，老姜都快玩完了，你家那糟老头子还能蹦跶几天？你说什么呢？哼，当年你爸的钱那不都受贿来的吗？我可是连本带利都还了。我不跟你爸这些钱，你要是不把我的海景别墅买来，我就跟你离婚。行啊。这可是你说的啊！老子就等着这一天呢。小雪脸上的微笑，我再熟悉不过。这种透明清澈的笑，我好像很多年都没有遇见过。我竟然开始有些感恩这场病痛。他变着法子的把我从原先的轨道上抽离出来，反而加倍的给予了我生命的馈赠。没事吧？还好啊，没事，就是腰有点拧了。Doctor， Mr. Wong， where have you been？ 啊？ What's going up to？ Do you know which kind of disease you had？ Terminal cancer。啊？ All your cells are gone。All your cells are gone. What? He said my cell cells are gone. This is unbelievable. He said I'm getting better. It must be God who saved you. This is amazing. Falun Dafa saved him. Falun Dafa? Yes. Yes. It's a holy book. It's a miracle. It's a miracle. Ma, Ma, I'll tell you. My disease is better. My disease is really better. Hey, Hao Chen, 
真的好了。是啊，妈。新的我，听到过许多关于大法的神奇故事，可谁能想到，我自己却成了这无数真实故事中的一个。感谢师傅，感谢大法，让我这个濒死之人，脱胎换骨，劫后重生。和谁聊得这么开心呀？这个叫外星来的蜗牛，他是我的铁粉儿。从我一出道到现在，他一直在关注我的动向，在微博上的所有更新啊、回帖啊，他都一定会关注的。我把我练功病好的事儿也告诉他了，居然好了！这个王浩辰真是阴魂不散呐、啊！哎，浩辰老师，喝点水吧。今天这戏啊，拍的是太过瘾了，您的演技啊，简直是无可挑剔啊！还行吧，我就琢磨着，什么时候能像您一样，演个男一号，就太好了。就你这条件，啊？云飞，我跟你说啊，哎，何生老师。只要我王浩辰在，你就休想上位英姐，浩辰，气色不错呀。还行，一时半会儿死不了。这次找你来是想跟你说个事儿，走，咱们里面谈。好。嗯。你知道你现在的微博有多火吗？你现在可是流量明星了，浩辰。英姐，你觉得这一切？对一个生命即将走到尽头的人来说，还有什么意义吗？有意义啊！公司决定在你生命的最后时刻，为你搞一次百日直播，让你的艺术人生达到更高的辉煌。当然了，也让你的演艺生涯画上一个完美的句号。<笑>得了吧，英姐。是不是高总他们那帮人想看我王浩辰是怎么死的？不是的，浩辰。哦、oh, ，你还可以借这个机会把之前欠公司的钱还了。另外，公司决定再给你加五百万。Enjoy your cakes. Thank you. 浩辰，来。这是合同。丑话我可说在前头。你必须按照公司的规定去做。一旦有什么违约，这五百万，你可是一分也拿不到啊。好，我答应你。谭主任，这是最受推搪名单。王主任，干得漂亮。这要不是你告诉我，我们怎么知道法轮功这么回事啊？这也多亏我这次亲眼所见，要不然我不也蒙在鼓里吗？看来共产党是没救了。哎，这样啊，咱们呢，继续在我们的圈子里再多发挥点作用，好让更多的人知道真相。好，不过呀，咱们可得注意安全呐、啊。放心吧。小雪，王浩辰即将举行百日直播，重塑往事辉煌
，他是要回国了吗？我不知道呀。你看这都上热搜了。哎，这都下课了，还在这用功呢。走吧。你好。哎，你好。那我先走了啊。好，再见。我来帮你拿吧。不用了。哎，小雪，小雪，哎，我跟你说啊，今天我跟英姐签了一份合同，她要帮我做百日直播。哎，哎呀，你到底怎么了？你还想要过多久这样的生活呀？你忘了他们是怎么对你的吗？这样的生活你还没有过够吗？英姐他们来找你的目的是什么？你还不明白吗？他们就想拿你当摇钱树，他们不会在意你的死活的。但是这次的这个百日直播，我必须得做。我的变化你也是看到了的，别替我担心了啊！而且这个直播也是我的一个心愿，我希望你一定来看，好吗？哎，小雪，你别挂电话啊，我马上过来。好的。怎么是你？就是我。啊！王浩辰，你也有今天呢。我就是你那个铁粉儿，外星球的蜗牛。没想到吧？有意思。嗯，这临了临了要死了的人，又活了。我这次来，就是不想让你那个百日直播搞成。嗯嗯嗯。喂，浩辰，能听到我说话吗 ？Hey, I hear something. The phone is on. 王浩辰，你给我音的呀！各位观众朋友们，各位网友，大家好。这里是加拿大多伦多王浩辰生命倒计时百日直播现场，谢谢大家参与。谁呀、啊、？Who is it? Who's that outside? 就一个女的。让她进来。过来。放开我！放开他！放开他！李雪，你怎么来了？刘云飞，没想到我们是在这种环境下又见面了，你还做出这样的事情来。是他，他一直在欺负我呀。现在，他还要搞什么百日直播，我不甘心呢。那你想怎么样？我就是不想让他再出风头，不想让他再压着我了。可是你能绑得了他一天？你能绑得了他一辈子吗？如果这事被捅出去，你就得在监狱里面关一辈子。这是你想要的结果吗？今天我们有中外的媒体记者和星宇公司的代表们，以及不远万里来到这里支持王浩辰的粉丝们，谢谢大家。林老板，场面很火爆吧？挺好。本次直播是由内超米娅独家冠名播出，雅宝乐使您生活更快乐，天然更美丽，自然更可靠。谢谢大家。不错吧，林老板？嗯，不错。浩辰，他现在已经不是过去的浩辰了。像他这样从死亡边缘走回来的人，还会和你争什么名利吗？他还会怕死吗？云飞，出出气就行了。你们现在可以赶快走，我们就当什么事情都没有发生。Hey boss, if the police comes, we're gonna get in trouble. 请稍安勿躁，让我们耐心的等一等。谢谢大家了。你没事吧？没事。云飞，过往是我不对，给你道歉了。走。好，大家安静一下，大家安静一下。据我得到的消息，王浩辰已经来到了我们的现场，有请王浩辰入场。好，请大家让一让啊，让王浩辰入场。
谢谢大家。大家好，我是王浩晨。谢谢，谢谢你们。他不是不行了吗？怎么看起来这么精神？是挺精神的，在我的演艺生涯最辉煌的时候，命运给我开了一个大大的玩笑。就在不久前，我的医生跟我说。我的生命只剩下最后三个月了，于是我开始了我自己生命的倒计时。今天是我生命倒计时的第一百天。快看快看，王浩晨的直播开始了。王浩晨，我知道，你们大家很多人都想看看我王浩晨是如何走完生命的这最后一程的。可是我告诉你们，我的病，我的癌症，好了，啊，好了，我健康了，好了，真的不可思议啊，太神奇了，好了，我痊愈了。I miss doctor. I can really prove it. Many friends are curious. 我是不是吃了什么灵丹妙药？对啊，是啊，对啊，在我身上的确是发生了奇迹，因为，我遇见了一个人。谁呀、啊？这人谁呀、啊？王浩辰的前女友李雪，他们怎么又搅在一起了？就是他，让我的生命发生了翻天覆地的变化。法轮功，法轮大法，是法轮大法。我以前曾经想象过无数种方式，如果将来我红了，我出名了，我成功了，我可以如何如何。可是。当我知道我的生命就快要结束了的时候，这一切变得毫无意义。是法轮大法救了我，是法轮大法给了我第二次生命，是法轮大法指引我走上了修炼的路。法轮大法。是教人向善的高德大法，不要相信那些谎言。在我的生命最绝望的时候，是大法给了我信心，给了我力量，给了我希望。生所追寻的答案，其实一直都在我们身边。曾经的我，认为自己踏上了生命终点的不归路，可正是真善忍的高德大法，使我真正找到了生命幸福的归途。